আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি ভালো আছো তোমাদের সবাইকে ইউটিউব বিরোধ কমে স্বাগত আমি শ্রদ্ধা শর্মি শ্রোতানা সহকারী শিক্ষক শহীদ বীরত্তম লেফটেন্যান্ট গার্লস কলেজ আজকে তোমাদের সামনে এসেছি রাশিয়ার বোর্ড 2016 তে আগত একটি প্রশ্ন নিয়ে এর আগে আমি বিভিন্ন বোর্ড প্রশ্নগুলো তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি আশা করি ওই বোর্ড প্রশ্নগুলো তোমরা দেখেছো এবং আশা করি তোমরা এতে অনেকটা উপকার উপকৃত হয়েছো তো তারই ধারাবাহিকতা আজকে আরেকটা বোর্ড এসেছে রাশিয়ার বোর্ড 2016 তো আসো দেখে নিই ওখানে কি क्वेश्चन আসছে এখানে দেখো তিনটা ছবি দেওয়া আছে আশা করি ছবিগুলো তোমরা দেখে বুঝতে পারছো যে কি ছবি আর এটা আমি বলে নেই এটা অধ্যায় নয় বর্তনীয় চলবিধ থেকে আগত যারা 2018 সালে পরীক্ষা দিবা তারা মূলত 2016 সালে क्वेश्चनগুলো একটু বেশি করে হাইলাইট করবা কারণ এটা আমরা সবাই জানি যে বিগত বছরের क्वेश्चनগুলো সব সময় বলা হয় একটু ফলো করার জন্য যারা জোশালে পরীক্ষা দেয় তারা জোশালেগুলো একটু দেখে আর যারা বিজয়শালেগুলো তারা বিজয়শালেগুলো একটু ভালো করে দেখে তো ঠিক আছে তো এখন আমি কোশ্চেনে চলে যাই এক নাম্বার কোশ্চেনটা বলেছে কি ভোল্টমিটার তিনটা ছবি দেওয়া আছে যেটা আমি আগে বলেছি ভোল্টমিটার কাকে বলে বর্তনীতে বৈদ্যুতিক সুইচের প্রয়োজন কেন তিন নাম্বার বলেছে চিত্র 3 এ জেরের মানের পরিবর্তনে কি সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে ব্যাখ্যা করো তার মানে এইটার কথা বলছে যে এটার ভ্যালুটা যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে আমাদের দৈনন্দিন লাইফে কি সমস্যা হতে পারে সেটা তোমাকে আলোচনা করতে হবে আর চিত্র 1 ও 2 এর মধ্যে গৃহে বিদ্যুতায়নের জন্য কোন বর্তনীতে সুবিধাজনক বিশ্লেষণ করা তার মানে হচ্ছে আমাদের যে বাসার বাড়িতে এই 1 আর 2 এর মধ্যে কোনটা বেশি সুবিধাজনক সেটা তোমাকে আলোচনা করতে বলেছে তো ঠিক আছে আমি সবগুলো আলোচনা করে দেব তো আসলে আমরা এক নাম্বারটা আলোচনা করি দ্যাট मींस ক নাম্বার যেটা জ্ঞানমূলক क्वेश्चन এসে থাকে এক নাম্বারের জন্য ভোল্টমিটার কাকে বলে কোন বর্তনীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য পরিমাপ করার জন্য আমরা ভোল্টমিটার ব্যবহার করে থাকি আর অ্যামিটার কেন ব্যবহার করি কোন বর্তনীর বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপ করার জন্য তো ভোল্টমিটার আর অ্যামিটারের সংখ্যাটা ভালোমতো জেনে রাখবা জ্ঞানমূলকের ক্ষেত্রে এটা আশা সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে তো ভোল্টমিটারের সংখ্যাটা আমি যেটা বললাম যে কোন বর্তনীর দুই প্রান্তের বা দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য পরিমাপ করার জন্য আমরা যে যন্ত্র ইউজ করে থাকি তাকে ভোল্টমিটার বলা হয়ে থাকে আর খ নাম্বারটা কি বলছে বর্তনীতে বৈদ্যুতিক সুইচের প্রয়োজন কেন সুইচ আর নরমালি একটু সেন্স চিন্তা করো যে আমরা যখন ফ্যান ছাড়ি তখন সুইচটা অন করি আর যখন আমাদের মানে গরম কেটে গেল বা শীতকালে আমরা কি করি তখন একটা ফ্যান ইউজ করি না তো ফ্যানটাকে অফ করে সুইচটা বন্ধ করে দেই তার মানে কি যখন সুইচটাকে আমি অন করলাম তখন কারেন্টটা ফ্লো হলো আর যখন সুইচটা আমি অফ করে দিলাম কারেন্ট ফ্লোটা বন্ধ হয়ে গেল দ্যাটস ওয়াই কি হলো ফ্যানটা থেমে গেল আর যখন সুইচটাকে অন করলাম কারেন্ট ফ্লো হওয়ার কারণে ফ্যানটা কিন্তু চালু হওয়া শুরু হয়ে গেল তো এখানে তাহলে আমরা নরমালি सिंपली বলতে পারি যে এখানে যে বর্তনীতে বৈদ্যুতিক সুইচের প্রয়োজন হচ্ছে আমরা বর্তনীতে সুইচটাকে অন করি কারেন্টটা ফ্লো হওয়ার জন্য প্রবাহিত হওয়ার জন্য আর যখন বর্তনী তে যখন কারেন্ট ফ্লোটা হয়ে গেল এই কারেন্ট ফ্লোটাকে থামানোর জন্য তখন আমরা এই সুইচটাকে অফ করে দেই সর্ব মানে তাহলে বলা যাচ্ছে যে কারেন্টটা সর্বরাহ এবং সর্বরাহ না করার ক্ষেত্রে আমরা এই সুইচটা ব্যবহার করে থাকি আশা করি বোঝা গেছে কারণ আমরা সুইচটাকে ব্যবহার করে থাকি তিন নাম্বার কি বলছে যে চিত্র তিনে জেডের মানে পরিবর্তনে কি সমস্যা সৃষ্টি হয় ব্যাখ্যা করো দেখো এখানে কিন্তু এটা একটা শ্রেণী সংযোগ আর এটা সমান্তরাল সংযোগ আর এটা কি ফিউজ বাসায় অনেক সময় দেখবা কারেন্ট সার্কিট যখন প্রবলেম হয় কারেন্টে কেটে বাবা মারা বলে ফিউজ ঠিক করো বা ফিউজ কি জ্বলে গেল কিনা ফিউজে তার মনে হয় জ্বলে গেছে নতুন ফিউজ লাগাতে হবে এটা বলে না তোমরা মনে হয় শুনেছো তো জেরের মানটা যদি পরিবর্তন হয় অনেক সমস্যা হতে পারে তবে জেরের মানটা মানে ফিউজের মানটা প্রত্যেক জিনিসের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট একটা অ্যাম্পিয়ার হয়ে থাকে ফ্যানের ক্ষেত্রে এক রকম টিভির ক্ষেত্রে এক রকম কেটলির ক্ষেত্রে এক রকম ইস্ত্রির ক্ষেত্রে এক রকম তো তোমাদের বইয়ে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে যে যেহেতু ফিউজের কথা এখানে বলছে যে পাখার ক্ষেত্রে পাঁচ অ্যাম্পিয়ার আমরা ইউজ করে থাকি ইস্ত্রি এবং কেটলির ক্ষেত্রে আবার পনেরো অ্যাম্পিয়ার ফিউজ ইউজ করে থাকে এখন ইস্ত্রিতে যদি আমি পনেরো অ্যাম্পিয়ারের পরিবর্তে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার ইউজ করি তাহলে কি সেটা অ্যাপ্লিকেবল হবে হবে না তখন সেটা কিন্তু জ্বলে যাবে আবার যখন আমি পাখার ক্ষেত্রে যদি পনেরো অ্যাম্পিয়ার ইউজ করি তাহলে কিন্তু সেটা হবে না যার জন্য যেটা দরকার সেটাই কিন্তু আমাকে সেখানে ফিউজ ইউজ করতে হবে বেশি পরিমাণে ইউজ করলে ফিউজ তার জ্বলে যাবে বইতে দুর্ঘটনা ঘটবে বা কম ইউজ করলেও শর্ট সার্কিট হবে দুর্ঘটনার শিকার হতে হবে এই জন্য এই মানগুলো কিন্তু অবশ্যই একটা ফিক্স থাকতে হবে এবং যার জন্য যেটা
ফিউজের মানে পরিবর্তন হলে কি সমস্যা হতে পারে আমাদের জানমালের বহুত ক্ষতি হতে পারে আর অনেকে আছে যে ফিউজ যেখানে যারা দরকার দেয় না এটা কিন্তু অনেক রিক্স হয়ে যায় বাসাবাড়ি খেটে যারা আমরা যেখানে বসবাস করি এখানে সেফটি জিনিসটা কিন্তু অনেকটা বড় ব্যাপার তো যেখানে যেটা অ্যাপ্রি মানে দরকার সেখানে সেটা অবশ্যই ইউজ করতে হবে তো আমি তোমাদেরকে বলেছি যে পাখার ক্ষেত্রে এবং স্ত্রীর ক্ষেত্রে টেলিভিশনের ক্ষেত্রে কত অ্যাম্পিয়ার ইউজ করা উচিত সেটা সেখানে যেন ইউজ করা হয় তোমরা এখন এখন জেনে গেলা যে আসলে ফিউজ তারের ক্ষেত্রে কারেন্ট প্রভাবটা কীরকম হতে হবে তোমরা তোমাদের প্যারেন্টসদেরকেও বলতে পারো যে এই ক্ষেত্রে এটা হবে তোমরা তাদেরকে সাজেশন দিতে পারো তো আমি আশা করি বুঝাতে পেরেছি কি সমস্যা হতে পারে আচ্ছা চিত্র এক এবং দুয়ের মধ্যে গৃহে বিতরণের জন্য কোন বোতলের সাথে সুবিধার জন্য বিশ্লেষণ করে এই কোয়েশ্চেনটা এর আগেও আমি আলোচনা করেছি তোমাদের কোনো একটা বোর্ডে এসেছিল যে কোনটা বেশি আসলে সুবিধাজনক এখন দেখো সিরিজের ক্ষেত্রে কারেন্টটা যদি এখান থেকে যায় যাওয়ার পরে এই রোদ বরাবর যে তারপর এখানে আসবে এখন কথার কথা যদি আমি এখানে কারেন্ট ফ্লোটা না হলো বা কারেন্ট ফ্লোটে হতে গিয়ে বেশি পরিমাণে চলে গেল তখন কি হবে যখন কোনো সমস্যা হবে তখন কিন্তু দেখা যাবে কি এই লাইনের মধ্যে যে কটা বাল্বই থাকুক না কেন সে সব কটাই কিন্তু ইফেক্টেড হবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু এখানে দেখো যখন কারেন্ট ফ্লোটা হবে প্রত্যেকটা কিন্তু আধা আধা পথে কিন্তু যাবে আধা আধা পথে যাওয়ার কারণে এই পথে যদি কোনো সমস্যা হয় এই বাল্বটা জ্বলবে না কিন্তু এটা কিন্তু ঠিকই জ্বলবে আর একটা কথা হচ্ছে যেহেতু তোমার এখানে কারেন্টটা প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েতে যাবে সমান্তরাল বর্তনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বাল্ব কিন্তু সমানভাবে জ্বলবে আর এখানে যেহেতু তোমার ওয়েটা একই রকম কারেন্টটা যখন ফ্লো হবে তখন কিন্তু এই কারেন্ট দুটা কিন্তু দুটা বাল্বের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে তখন কিন্তু দুটা বাল্ব সেম পরিমাণে উজ্জ্বলতা সহকারে নাও জ্বলতে পারে কিন্তু এখানে যেহেতু পথটা ভিন্ন রকম কারেন্ট ফ্লোয়ের ওয়েটা এই জন্য প্রত্যেকটা বাল্বই সমানভাবে জ্বলবে এবং প্রবলেম হলে একটা বাল্বের প্রবলেম হলে আরেকটা পথে যেহেতু কারেন্ট যাচ্ছে সেই বাল্বটাও কিন্তু জ্বলবে আর এটার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ওয়ে সোনা কারেন্ট ফ্লোতে বাধা বাধাগ্রস্ত হলে বা কোনো সমস্যা হলে সবগুলো বাল্বই কিন্তু অকেজে হয়ে যাবে এই জন্যে বাসা বাড়িতে নর্মালি আমরা কিন্তু এই সমতলা বর্তমানটি ইউজ করি আমরা বর্তমানে যে বাসা বাড়িতে থাকি সেখানে এটাও ইউজ করা হয় তোমরা চাইলে দেখতেও পারো কিন্তু তার মানে এই না নিজে দেখবা সাবধানতা সহকারে দেখতে পারো তো চিত্র এক এবং দুয়ের মধ্যে গৃহ বিতরণের জন্য কোনটি গৃহে বিদ্যুতায়নের জন্য কোন বর্তনীতে সুবিধা জন্য বিশ্লেষণ করো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ যে আসলে কোনটা সুবিধাজনক এছাড়া আমি একটা কথা বলবো বইয়ের মধ্যে তোমাদের এই অধ্যায় নয়ে খুব সুন্দরভাবে সমান্তরাল বর্তনী আর শ্রেণী বর্তনী সম্পর্কে মানে সমান্তরাল সংযোগ বর্তনীর সংযোগ যেটা আর শ্রেণী বর্তনীর সংযোগ যেটা খুব সুন্দরভাবে লেখা আছে ওখান থেকে পড়লে আর ফিউজ সম্পর্কে বইয়ে খুব সুন্দরভাবে ডিটেলস আলোচনা করা আছে তো ওখান থেকে যদি অ্যান্সার করো মোটামুটি আর আমি যে তোমাদেরকে লেকচারটা দিলাম আশা করি তোমাদের জন্য হেল্পফুল হবে তো এই প্রবলেম এই কোশ্চেনে আশা করি তোমাদের অ্যান্সার করতে সমস্যা হবে না তো তোমরা অবশ্যই ভালো মতো দেখবা তোমাদের পরীক্ষা যাতে ভালো হয় সে শুভকামনা সামনের ক্লাসগুলোতে আমি আরও কিছু বোর্ড কোয়েশ্চেন নিয়ে আসবো আর তোমাদের যাবতীয় কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তোমরা ইউটিউব ভিডিও রকমে সেটাকে জানাতে পারো কমেন্টস করতে পারো পরবর্তী ক্লাসের জন্য মানে তোমাদের জন্য পরবর্তী ক্লাসের জন্য তোমরা অবশ্যই পরবর্তী ক্লাসে আরও কিছু বোর্ড কোয়েশ্চেন নিয়ে আসবো তোমরা তার জন্য ওয়েট করো আশা করি ভালো থাকবা সে পর্যন্ত ধন্যবাদ